హాయ్ ఫ్రెండ్స్ మై సెల్ఫ్ ఆతీష్ జైన్ ఈరోజు సెషన్లో మనం సింపుల్ ఇఫ్ స్టేట్మెంట్ తోటి ఎలా వర్క్ చేయాలి అన్న దాని గురించి తెలుసుకుందాం సో ఈరోజు సెషన్ ఒక ఎజెండా ఏంటంటే ఇఫ్ స్టేట్మెంట్ ఒక సింటాక్స్ అలాగే ఆ ఇఫ్ స్టేట్మెంట్ని బేస్ చేసి ఒక సింపుల్ ఎగ్జాంపుల్ని చూద్దాం సో ఇది సింటాక్స్ సింపుల్ ఇఫ్ సింపుల్ ఇఫ్ని మనం ఇని డైరెక్షన్ కూడా అంటాం సింటాక్స్ ఏంటంటే ఇఫ్ ఇఫ్ అనే కీవర్డ్ షుడ్ బి ఫాలోడ్ బై ఏ కండిషన్ మీన్స్ మీరు ఎప్పుడైతే కనుక ఇఫ్ రాస్తారో దాని పక్కన ఖచ్చితంగా మీరు కండిషన్ని రాయాలి కండిషన్ రాసిన తర్వాత ఫ్లోర్ బ్రాకెట్ స్టార్ట్ చేయండి అండ్ స్టేట్మెంట్ వన్ స్టేట్మెంట్ టూ ఆ విధంగా మీరు ఎన్ని స్టేట్మెంట్స్ ఉంటే అన్ని స్టేట్మెంట్స్ రాయొచ్చు అండ్ ఫ్లోర్ బ్రాకెట్ని క్లోజ్ చేయండి ఇఫ్ ద కండిషన్ ఈజ్ సాటిస్ఫైడ్ మీన్స్ ఇక్కడ మీరు ఇచ్చే కండిషన్ అది ఒకవేళ సాటిస్ఫై అయితే లేదా అది ట్రూ అయితే మీన్స్ ఇక్కడ మీరు కండిషన్ రాయచ్చు లేదా ఒక ఎక్స్ప్రెషన్ ఇవ్వచ్చు సో కండిషన్ ట్రూ అండ్ లేదా ఎక్స్ప్రెషన్ ఏదైనా రాస్తే ఎక్స్ప్రెషన్ రిజల్ట్ని ట్రూ ఇస్తుంది అనుకోండి అప్పుడు మీకు ఇక్కడ ఉన్న స్టేట్మెంట్ వన్ స్టేట్మెంట్ టూ అండ్ స్టేట్మెంట్ టెన్ ఏవైతే ఉంటాయో అవన్నీ మీకు ఎగ్జిక్యూట్ అవుతాయి సో ఈ ప్రోగ్రామ్ని ప్రాక్టికల్గా చూడడం కోసం మనం చిన్న ఎగ్జాంపుల్ని చూద్దాం ఆ ఎగ్జాంపుల్ ఏంటంటే ప్రోగ్రామ్ టు చెక్ వెదర్ ద పర్సన్ ఈజ్ ఎలిజిబుల్ ఫర్ ఓటింగ్ ఆర్ నాట్ మీన్స్ ఒక వ్యక్తికి ఓట్ హక్కు ఉందా లేదా అనేది చెక్ చేసే ఎగ్జాంపుల్ని ఇక్కడ మనం చూద్దాం సో లెట్ స్టార్ట్ సి ఫ్రీ ఐడి సో చూడండి ఇది సి ఫ్రీ ఐడి అండ్ ప్రోగ్రామ్ నేమ్ ఓట్ డాట్ సి ఓకే సో మీకు ఏమన్నారు ఒక పర్సన్కి ఓట్ హక్కు ఉందా లేదా జస్ట్ దాన్ని బట్టి మనం డిసైడ్ చేయాలి లైక్ ఏవేం వేరియబుల్స్ తీసుకోవాలి ఇక్కడ ఓటింగ్ అనేది ఏజ్ని బేస్ చేసి కదా డిసైడ్ చేసేది సో ఇంటీజర్ ఏజ్ అని ఒక వేరియబుల్ తీసుకోండి అండ్ జీరోకి ఇన్స్లైట్ చేయండి దెన్ రైట్ ప్రింట్ ఆఫ్ ఎంటర్ యువర్ ఏజ్ సెమీ కాలన్ స్కాన్ ఆఫ్ పర్సంటేజ్ డి కామ ఎం పర్సెంట్ ఆఫ్ ఏజ్ ఏజ్ని రీడ్ చేసిన తర్వాత మీరు ఎలిజిబిలిటీ ఉందా లేదా అనేది చెప్పాలి సో ఇక్కడ ఏం చేస్తామంటే ఇఫ్ స్టార్ట్ ద బ్రాకెట్ గివ్ ద కండిషన్ ఇఫ్ ఏజ్ గుర్తుపెట్టుకోండి ఇఫ్ రాసిన తర్వాత బ్రాకెట్ స్టార్ట్ అవ్వాలి మనకి దాని తర్వాత ఏజ్ గ్రేటర్ దాన్ ఇది ఈక్వల్ టు ఎయిటీన్ సో ఇక్కడ ఓటింగ్ ఎలిజిబిలిటీ నేను అక్కడ ఎయిటీన్ ఇయర్స్ అని తీసుకున్నాను సో ఎయిటీన్ ఇయర్స్ లేదా ఎయిటీన్ ఇయర్స్ క్రాస్ అయితే దెన్ స్టార్ట్ ద ఫ్లవర్ బ్రాకెట్ అండ్ ఈ ఫ్లవర్ బ్రాకెట్లో ప్రింట్ ఆఫ్ ఈఎల్ఐజిఏబిఎల్ఈ ఎలిజిబుల్ ఫర్ ఓటింగ్ మెసేజ్ రాయండి దట్స్ ఇక్కడ మనకి ఎయిటీన్ ఇయర్స్ క్రాస్ అవ్వకపోతే అన్న దాని గురించి నేను చెప్పట్లేదు క్రాస్ అయితే దాని గురించి చెప్తున్నాం దట్స్ ఇట్ ఓకే సో ఈ ప్రోగ్రామ్ని ఒకసారి రన్ చేయండి రన్ చేయగా నీట్ లాస్ట్ ఎంటర్ యువర్ ఏజ్ నేను ట్వంటీ త్రీ అన్నాను ఏమొచ్చింది చూడండి ఇక్కడ ఎలిజిబుల్ ఫర్ ఓటింగ్ అదే మళ్ళీ రన్ చేయండి ట్వెల్వ్ ఇయర్స్ అనండి ఏం రాలేదు మీన్స్ ఇక్కడ ఏం జరిగిందంటే మెయిన్ నుంచి ఒక్కొక్క స్టేట్మెంట్ ఎగ్జిక్యూట్ అవుతూ వచ్చింది మనకి లైన్ నంబర్ ఫోర్టీన్ వరకు అన్ని స్టేట్మెంట్స్ బాగా ఎగ్జిక్యూట్ అయ్యాయి ఇక్కడ లైన్ నంబర్ ఫోర్టీన్ ఎగ్జిక్యూట్ అయిన తర్వాత ఇక్కడ మైక్రో ప్రాసెసర్ డెసిషన్ తీసుకోవడం జరిగింది అదేంటంటే ఎయిటీన్ క్రాస్ అయితేనే ఇఫ్ బ్లాక్లో ఈ ఫ్లవర్ బ్రాకెట్స్ ఓపెనింగ్ నుండి క్లోజింగ్ వరకు ఉన్న స్టేట్మెంట్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో వీటిని మనం ఇఫ్ బ్లాక్ స్టేట్మెంట్స్ అంటాం సో ఇఫ్ బ్లాక్ ఎగ్జిక్యూట్ అవ్వాలంటే ఇక్కడ కండిషన్ అనేది సాటిస్ఫై అవ్వాలి సో ఇక్కడ కండిషన్ ట్రూ అయితేనే ఇక్కడ ఈ స్టేట్మెంట్ అనేది ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది సో ఫస్ట్ టైం రన్ చేసినప్పుడు నేను ఏజ్ ట్వంటీ త్రీ ఇచ్చాను సో ఈ స్టేట్మెంట్ ప్రింట్ అయింది సెకండ్ టైం రన్ చేసేటప్పుడు ట్వెల్వ్ ఇయర్స్ ఇచ్చాను సో ఇక్కడ కండిషన్ ఫెయిల్ అయింది మీన్స్ ఇక్కడ ఫాల్స్ సో డైరెక్ట్గా లైన్ నెంబర్ ఎయిటీన్కి వచ్చింది ఇంక ఎయిటీన్లో ఎగ్జిక్యూట్ చేయడానికి ఏమీ లేదు సో ప్రోగ్రామ్ అనేది ఎండ్ అయింది సో ఇది ఫ్రెండ్స్ సింపుల్ ఇఫ్ తోటి వర్క్ చేసే ఎగ్జాంపుల్ నెక్స్ట్ సెషన్లో నేను మీకు ఇఫ్ ఎల్స్తో ఎలా వర్క్ చేయాలి అన్న దాని గురించి చెప్తాను ఒకవేళ ఈ వీడియో కనుక మీకు నచ్చినట్లయితే ఖచ్చితంగా లైక్ చేసి షేర్ చేయండి అండ్ ఇలాంటి మరిన్ని వీడియోస్ మీరు చూడాలంటే ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేయండి మీరు ఇంకా వేరే ఏదైనా కోర్సెస్ నేర్చుకోవాలనుకుంటే ఈ వీడియో కింద కామెంట్ బాక్స్లో టైప్ చేసి చెప్పండి మీరు ఏ కోర్సెస్ మీద వీడియో సిరీస్ని ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తున్నారని చెప్పి థ్యాంక్ యూ బుబాయ్ అండ్ సి యూ ఇన్ నెక్స్ట్